to one start. 자, F 보면 어서 생방송이고요. 자, 10W 분석 들어갈게요. 10W. 외지로부터 볼까? 제일 궁금한 선수가 누구? 외지로 부터 볼요? 여러분 원하시는 것부터 먼저 볼게요. 아, 클로즈? 클로즈 볼까요? 이가인. 이가인 비싸니까 이가인부터. 엄청 많구만. 자, 역시 공격수에 대해서 군맛이 많은 것 같아요. 그쵸? 자, 그럼 일단 이가인. 자, 비아, 클로제. 자, 그 다음에 슈바인. 자, 이렇게 보, 볼게요. 자, 이가인부터 봅시다. 자, 이가인은 지금 8,000, 8,400 하네요. 자, 리오넬, 브라썸님 반갑고요. 자, 히든부터 볼게요. 제가 늘 강조하는 히든이죠? 자, 얘는 제가 아까 중요하다는 것 중에, 자, 딱 하나밖에 없어. 자, 공격 참여도 높은 밖에 없죠? 그리고 이제, 피니스 샷도 없고, 화려한 개인기도 없죠? 근데 이제 헤딩이 좋은가 보다 얘는 공중에 지배자도 있는 걸 보니까 헤니 헤딩 쪽에 좀 강점이 있을 것 같아요 그쵸? 자 그리고 얘는 자 거의 전설급인 게 있네 자 스태미너랑 속력 그 다음 이게 전설급이네요 그쵸? 자 스태미너 92 완전 쩔죠 그럼 속력이 85 넘으면요 완전 A급 선수라고 보시면 돼요 초 A급 선수가 이제 뭐90 넘는 선수들인데 그런 선수들은 별로 없어 그리고 지금 키가 184에 81kg인데 이 몸에 88 거의 없어요 자 내가 봤을 땐 이게 좀큰것 같아 속도 가속력도 87 엄청 좋네요 볼 컨트롤 엄청 좋고 패스는 약간 좀 아쉽네 대신에 피니스 샷은 없는데 골 결정력이 굉장히 높고, 높죠 고높자 그리고 연계는 약간 아쉬운 면이 있을 것 같아 그렇죠 근데 시야는 좋고 위치 선정 좋고 반응, 반응 속도가 좋네요 요즘 반응 속도 굉장히 중요하거든요 반응 속도가 늦으면 자 슛하는 순간에 뺏깁니다 자, 그래서 어쨌든 얘는 뭐 8,000알 선수는 아니고 시세 되면 적당히 떨어지겠네요 그쵸? 지금 어차피 카드가 나온 날 제일 비싸잖아 자 그리고 얘는 또 강점이 뭐냐 레알마드리드네 자 레알마드리드 쓰는 사람한테는 자 이런 선수 별로 없죠 레알마드리드에서 지금 쓸만한 공격수가 누가 있는지 모르겠어 근데 어쨌든 어, 레알이니까 이것도 굉장한 강점인 것 같아요 제가 봤을 때 어쨌든 이 정도면요 제가 봤을 때 굉장히 쓸만합니다 골결 그 피네스 샷 없는 것 빼고는 괜찮은 것 같아요 침투 어차피 좋을 테니까 속력 좋고 괜찮은 것 같아요 딱 생각나는 선수가 약간 슈케르 같이 그런 느낌이 살짝 나네 자, 물론 뭐 히드는 다르지만 자그 다음에 이제 클로즈 볼게요 순서대로 자 클로즈는 2800 자 이제 지금 보면요 여러분 딱 필이 딱 와야 돼자 이번 이번 패치의 강점은 스피드랑 저 스태미너네 자 얘도 보시면요 자 스태미너가 91이야 지금 아까 얘도 이가인이 지금 스태미너가 자 92죠 92 그럼 한번 볼게요 이가인 여, 이가인 여태까지 어, 어땠나 자 이가인 볼게요 자 스태미너 76자 스태미너 67자다 낮죠 자 스태미너가 겁, 겁나 낮죠 겁나 낮은데 갑자기 얘만 스태미너 높여줬어 그리고 아까 걔도 높았죠 자 이러면 감이 딱 와야 돼자 이번에 클로제랑 슈바인이었죠 자 이번 패치는 스태미너에 굉장히 신경 썼네 그러니까 다른 것보다 속도와 스태미너를 굉장히 능력치를 오버해서 준 거예요 왜 그러냐면 이번 엔진 바뀌면서 스태미너가 겁나 딸려졌잖아요 그러니까 그걸 보완하기 위해서 자, 이번 엔진에 맞게 선수를 내놓은 거죠 자 좀, 좀 이따 볼게요 잠깐만 시즌 0 6 w 1 0 w c 자 아마 슈바인 또 스태미너 역시 높죠? 내 네, 예상이 맞죠? 자 10W는 스태미너에 중점을 둔 겁니다 다른 것보다 속도는 뭐 75니까 슈바인 또 이렇게 오버해서 준건 아니야 자 다만 스태미너 어 감이 딱 오네요 자 어쨌든 클로제 마저 보겠습니다 클로제 자 클로제는 공격수로서 이렇게 최고 좋진 않아 <웃음> 자 일단 10W가 우선이니까 10W 하나하나 쭉다 볼게요 자, 공격 참여도 보통 낮음이니까 어, 그렇게 썩 좋진 않아요 이게 제가 말씀드렸지만 제일 높은 게 제일 로, 좋아요 이게 화살표 3개 높음이 돼야 제대로 된 침투가 나옵니다 근데 보통 보통 보다는 보통 낮음이 더나 그건 왜 그러냐면요 보통 낮음이면 애가 밑으로 많이 안 내려오거든요 그러니까 어느 정도 자, 역습 갈때 위에서 시작해 그래서 그런 거예요 
자 그리고 얘는 파워헤더 있네 그리고 피닉스 샷은 없고 화려한 기행기도 없고 제가 봤을 때 얘도 많이 내려올 거예요 시간 지나면 그리고 스트라이커로 쓸 때는 스태미너가 그렇게 많이 필요가 없기 때문에 자 제가 봤을 때 얘는 좀 마찬가지로 많이 내려올 거 같이 보이네요 슈슈 볼게요 슈슈 자 슈슈는 높은 높은 슈슈가 지금 역시 대인수비 낮고 얘는 CM 까지 내릴 수 있는데 그 밑으로 못 내리겠네 자 스태미너 괜찮고 속력 느리고 민첩 괜찮죠? 민첩도 신경 많이 썼네 보니까 아 헤딩이 97이야? 아 그래서 그런가 보다 근데 제가 이제 솔직히 말하면 저도 안 써봤잖아요 안 써본 상태에서는 자 히든하고 능력치만 보고 말할 수 밖에 없는데 제가 봤을 때는 별로 메리트 없어요 이게 높음이 아니기 때문에 물론 이제 스타일 따라 다른데 자 저는 속공 스타일이라 이런 선수 안 좋아합니다 차라리 이가인이 낫지 근데 저 같으면 이 돈이면요 이가인 또안사돈 아깝지 너무 비싸잖아 그쵸 어차피 시세는 시간이 지나면 떨어지니까 최소한 저기 뭐야 저 피니스 샷이나 아니면 저 테크니컬 드리블러는 갖고 있어야지 이것만 가지고는 굉장히 어렵습니다 제가 봤을 때 그리고 패스도 75밖에 안 되기 때문에 연기도 별로고 어, 헤딩도 뭐 83밖에 안 되네 슈슈, 슈슈도 제가 봤을 때별 메리트 없는 것 같아요 어, 그, 뭐 패스 히든이 있는 것도 아니고 수비 차원에서 공격이 너무 높아서 자, 저 뭐야 스태미너 소진이 굉장히 클 거예요 그래서 조금 제 스타일은 아니에요 저는 속도도 있고 패스 좋은에 원하는데 어쨌든 뭐 셋다 뭐 단점이 많네요 제가 봤을 때 시즌 카니까 어쩔 수 없어 이걸 다 갖고 있는 게 전설이거든요 전설이 왜 좋냐면요 자, 전설은 거의 다 갖고 있어 특히 제가 이제 제일 추천하는 게 아까 추천했던 거 하나 보여드릴게요 이거 딴 얘기인데 피구 자 피구 보면요 아이고 여기 아니구나 자 피구 보면요 제가 이제 이번 그 지금 뭐야 써보고 굉장히 놀랐어 피구가 자, 공격 참여도 높은 예리한 가마차기 화려한 기계 이기 때문에 자 큐떡 찔러주면 무조건 잡습니다 얘. 그리고 또 하나 자 화려한 기계 이기 때문에 볼 컨트롤 굉장히 뛰어나 그러니까 공을 잡는 것도 중요하지만 잡은 다음에 컨트롤 하는 게 굉장히 중요하잖아요 그래야 한놈 제끼고 가잖아 얘는 그게 되는 선수예요 그리고 꼭 결정, 결정력 죽여줍니다 속력 88 내가 말했죠 아까 85 넘으면 A급 90 넘으면 총 A급인데 자 A급이고 민첩 89 스태미너 93 이게 전설이거든요 그 월드 레전드 아까 그거는 살, 솔직히 말해서 살짝 월드 레전드처럼 그런 B로 준 거예요 속도랑 스태미너만 자 10W 약간 그런 게 있죠 어쨌든 저는 자 얘가 보면은 또 템프 코스가 이, 있다고 말씀드렸죠 자 보시면 템프 코스 있죠 근데 얘랑 비슷한 게 06W야 야, 전 놀랐어요 이거 써보고 굉장히 좋아 저도 지금 하나 샀는데 굉장히 좋아요 보세요 자, 속도가 좀 딸리는데 자 가속도 86이야 좋죠 스태미너가 86 좋고 민첩 82 히든이 그리고 기가 막힙니다 공격 참여도 높은 자 예리한 가마차기 화려한 비행기 패스마스터 이거 마찬가지로 택배 크로스 있고요 월드 레전드랑 비교해서 조금 느린 거 말고 별 차이 안나 그래서 무조건 추천드리고 또 아까 전에 그 냉동이 한거 보셨죠? 자, 제가 그 에스케줄을 오늘 안 봤고요. 얘 쓰고 나서 얘가 헤트 틀리겠다고. 얘는 지금 윙보다는 자 스트라이커나 저 CF로 놓는 게 최강입니다. 자, 그 스트라이커나 지금 윙에 이런 거 갖고 있는 애들이 거의 없어요. 높은 가마차기 화려한 비행기. 그 연계는 기본으로 되고. 아 비아도 볼게요 비아. 어쨌든 루이스 피고 그래서 완전 추천드리는 선수니까 가격 엄청 싸거든요. 꼭 쓰세요. 자, 그다음 비아 볼게요 비아. 이거죠? <웃음> 자, 비아는 일단 높은 비아 굉장히 괜찮네요. 제가 봤을 때 높은 괜찮고 양발 좋고 자, 얘는 윙에다 놓기에는 좀 일단 히드만 봤을 때는 자, 크로스적인 건 없어. 그쵸? 그 비아는 그 프리킹은 굉장히 잘 쳐요. 제가 피파하면서 비아도 몇번 써봤는데 어, 대부분 시즌 비아는 프리킹 겁나 잘 찹니다. 참고로 너무 기억에 남아가지고 잘 차가지고 자 속력 81 가속력 81 83 어느 별 메리트 없네요 그쵸? B급 자 이건 B급 네, 메리트 없어요 그리고 피니스 샷도 없잖아 그쵸? 자 얘는 오히려 연장 조커로 위에다 써야 되는데 자 그리고 하나 더 지금 여러분들이 생각하실 게 있는데 자 하나 말씀드릴 게 있어요 지금 여러분 교체할 때 이니에스타 이일용 루이스가 눈에 띄게 이 미드필더 
쪽 애들이 스태미너가 많이 달잖아요. 자, 그러게, 근데 또 하나 뭐냐. 자, 이천수 혼혈도 피구, 이런 위에 있는 애들은, 자, 저 같은 경우는 참여도가 다 높기 때문에, 보세요. 높음, 낮음이죠? 자, 아, 바뀌었네. 잠깐만요. 자, 얘도 이제 높음, 낮음. 자, 피구도 높은 낮음이죠? 자, 이렇게 때문에 특징이 뭐냐? 얘네는 후반까지 가서, 연장전 가서도 스태미너가 모질러지 않습니다. 저는 그래서 얘네 색만 항상 교체를 하는데, 여러분들 도 이제 자기가 게임하다 보면 제일 그 많이 스태미너 다는 그 포지션이 있을 거예요. 그걸 교체를 하시는 게 좋고, 또 하나 팁을 하나 알려드릴게요. 자, 예를 들어 보세요. 자, 이미의 스타가, 자, 얘네 셋이 이제 체력이 맛이 가잖아. 그쵸? 근데 내가 봤을 때 이천수는 체력이 많아 그러면요 어떻게 교체를 하냐 이니에스타 자리에 자 쉐링엄을 넣습니다 자 보세요 자 쉐링엄을 넣어 그러면 쉐링엄은 이제 체력 만땅이잖아 그쵸? 그리고 이천수를 이렇게 내려줍니다 자 아니면 자이 상태에서 피구가 좀 달았어 그럼 피구를 내려줍니다 그러면 어, 어떤 효과가 있냐 자 피구가 만땅은 아니지만 자 원래 있던 애보다는 스태미너가 훨씬 많죠 그리고 최전방은 자 스태미너 빵빵한 애가 들어갔기 때문에 자연스럽게 침투가 훨씬 유리해집니다. 그리고 스태미너가 많을수록 슛도 잘 들어가고 헤딩도 잘 되고 그 결정도나 정확도가 높아져요. 스태미너가 낮으면 슛 결정력 떨어집니다. 그래서 제가 추천드리는 건 자, 그 교체하는 방법도 너무 그 자리에서 고비, 그 고집하지 말고 좀 유두리 있게 이런 선수들은 어느 자리에 들어갈 수 있기 때문에 그 유두리 있게 하세요. 그게 훨씬 좋아요. 자, 어쨌든 이것도 하나 팁을 알려드리고 자, 그래서 이제 여기 셋을 교체해야 되기 때문에 아까 전에 비아 같은 경우는 위치가 애매하잖아요 이 자리 넣기도 뭐하고 여기 넣기도 뭐하고 그래서 쪼코로 완전 별로 완전 제가 봤을 때 별로고 쪼코로 제가 추천드리는 선수가 있다면 음 아자르나 피구가 안 쓰고 있다면 피구 같은 애도 쪼코로 들어가기 딱 좋은 선수죠 빠르기 때문에 자 그리고 아까 이니에스타랑 부스케치 볼게요 자 로벤 보고 이니에스타 볼게요 자 늦게 오신 분들 반갑습니다 추천할 수 있게 저기 부탁드릴게요 <웃음> 이천수 쩝니다 이천수는요 굉장히 좋아요 이번 엔진에서 이천수가 기똥차게 좋아, 좋아졌어요 진짜 좋은 선수 중에 하나고요 저는 원래 이천수 자리에 호날두 썼었거든요 자 근데 호날두보다 나는 이천수가 낫더라고 제가 이제 아까 그 포지션에 괜찮은 선수가 하나 더 있는데 저 같으면 돈 있으면 하지를 쓰겠어 하지랑 아까 말했지만 피부 월드 레전드 기준으로 굉장히 좋고요. 그 다음에 그 리베드도 괜찮은데 리베드는 골 결정력이 진짜 암입니다. 암. 침투는 괜찮아. 후반 쪽으로 넣기 좋은 그런 느낌. 자 이니스타지 전화 볼게요. 자 이번에도 보시면 이제 스태미너가 85 이상 A급이죠. 자, 속도는 좀 아쉽고 자 민첩 좋고 그렇죠. 볼 컨트롤 좋고 짧게 긴 패다 좋고 자, 히든 볼게요. 자 높은 보통 이것도 괜찮죠? 아 굉장히 좋아 그럼 예리한 가만차기 플레이메이커 있고 저는 얘는 괜찮은 것 같아요 이니에스타는 제가 또 패치되는 날 이니에스타는 2800에 구입했거든요 근데 지금 1억 얼마까지 올랐는데 저는 산 이유가 메시가 좋아지면 키 작은 애들 중에서 또 좋아진다고 생각해서 얘를 샀는데 자 이니에스타는 제가 봤을 때이 정도 스탯이면 괜찮은 것 같아요 그게 나쁘지도 않고 원래 이니에스타 가지고 있는 그런 차이 그런 차이 갖고 있는 것 같아요 괜찮은 것 같아요 한번 말 나왔으니까 비교해 볼게요 자 진짜 별 차이 없네 자, 가속 2차이 밖에 안 나고 홀 컨트롤 비슷하고 비슷하네요 그쵸? 어, 진짜 비슷하다 별 차이 없네요 진짜 근데 이제 케미 먹으면 케미가 좀 다르, 다르겠지만 큰 차이는 없네요 히든 또뭐 비슷하네 패스마스터 하나 있는거 플레이메이커가 있나? 뭐 그거 하나만 다르네 그쵸 이니에스는 진짜 비, 비슷한 것 같아요 자 그리고 로벤 볼게요 로벤 자 로벤 보면 자 로벤 이거 이게 굉장히 좋아요 자 공수 참여도 높죠 자그 다음 수비 참여도 낮, 낮죠 이런 애가 굉장히 좋습니다 자 그리고 탭백크로스도 있고 윙으로스도 아주 좋죠 자 근데 단점이 뭐냐 약발이 너무 약해 5, 5, 3이잖아요 자 5, 3, 5, 4, 5, 5 있는데 물론 5가 제일 좋지만 5, 5는 잘 없으니까 저는 그래도 5, 4를 추천드립니다 무조건 5, 4 5, 3하고 5, 4는 차이 많이 나요 제 생각에 자 그리고 스태미너 좋죠 자 속력 좋고 이번 애들은 제가 말씀드렸지만 10W는 스태미너가 대부분 다 좋을 거예요 
얘도 좋고 로번 치고는 괜찮네요 제가 봤을 때 나쁘진 않고 발 말고는 크게 단점 없는 것 같아요 5, 3 짝발이 좀 걸, 걸리는 그런 정도 근데 로번은 이제 월드 레전드 로번도 있는데 이거랑 거의 비슷하거든요 근데 저는 안 샀는데 안산 이유가 약발이 약해서 저는 무조건 5, 4, 5, 4좀 너무 좋아해서 오사만 좋아합니다 저는 그래야 양쪽에 다 써도 큰 문제가 없기 때문에 오사만 해도 가끔 이상하게 나갈 때가 많더라고 한번 부스케치 볼게요 자 어디 갔냐 어, 여기 있다 자 얘는 어느 포지션에 쓰려고 그러는 거예요 자 이거 누가 물어보셨지 어느 자리에 쓰려고 그러시는 거예요 자, 원할머니는 어디다 쓰시게 제가 봤을 때 어디 보자 만약에 CDM으로 쓸 거면요 아 순위 아, 순위로 쓸 거면 제일 좋은 게 통로개변이랑 지붕청선이 있죠 이거 있는 게 굉장히 좋습니다 자 완벽한 수비도 있으면 당연히 좋고 어쨌든 통로개변 지붕, 지붕청소기 이게 진짜 전 중요한 것 같고 순위로 쓸 경우에 공수 참여도 좀 아쉬운 게 수비 참여도가 높으면 높으면 더 좋아 어떤 점이 더 좋으냐면 자. 그 예를 들어서 이제 센터백이나 누가 하나 위로 올라갔을 때 빈자리 있잖아요 근데 높음이면 그 자리를 지가 알아서 메꿔주더라고 대표적인 케이스가 이제 포그바 포그바가 아마 높음일 것 같은데 포그바는 써보신 분 알죠 그 맨날 맨 밑에까지 가서 자그 채워주는 그 느낌 있잖아요 자 그런 게난 좋더라고 얘는 의외로 스태미나가 조금 낮네 자79 여태까지 본것 중에 제일 낮네요 자 속력 80 수비형 미드필더 치고 80이면 솔직히 빠른 편이에요 아직까지 수비형 미드필더가 뭐84 넘는 애는 뭐 비위라 말고는 거의 없는 것 같아요 1카 기준으로 자 순컨 이따 봐줄게요 일단은 06W, 10W부터 대인 수비도 좀 아쉽네 76이죠? 조금 아쉽네요 패스 좋고 긴 패스 좋고 패스는 죽이네 시야 좋고 자 얘는 제가 봤을 때 괜찮은 것 같아요 큰 단점은 없고 자 히든도 좋고 괜찮은 것 같은데요. 근데 스태미나가 아 근데 아 근데 스태미나가 좀안 좋다. 그럼 하나 더 수비형 미드필더도 요즘 엄청 뛰어나가잖아요. 요즘 엄청 뛰어나가서 비이라 써도 스태미나가 딸리거든요. 공유 비이라. 아 얘는 스태미나가 좀 많이 딸린다. 비이라 한번 볼게요. 비교하려면 봐야 되니까 비이라가 공유는 사실상 전설이랑 저는 마찬가지로 생각하는데 잠깐 이거 볼게요. 스태미나 90일이죠. 근데 얘도 이제 후반 가면 딸리는데 속도 더 빠르고. 자, 돈만 되면은 무조건 비에라가 낫고 유로랑 비교해 볼게요 아 히든부터 볼게요 요즘 저는 히든 많이 봐서 자 얘도 통고의병 지붕청소기 둘다 있죠 자 이건 좋고 속력 차이가 하나만 땅 차이네 자 너무 차이가 심하죠 속력 차이 자 이거 하나로 게임 세이죠 속도 자, 요즘은 속도가 생명이기 때문에 속도 하나로 게임 끝자 스태미너는 4차이 있는데 제가 볼때 속도가 더 중요한 것 같고 다른 건뭐 대인 수비? 왜냐면 수비형 미드필러니까 근데 큰 의미 없는 것 같아요 자, 제가 봤을 땐자 보시면 CDM일 때 똑같아요 80이 80이야 큰 차이 없죠? 자, 이건 애매하네 비슷비슷한 것 같아요 큰 차이는 없는 것 같아요 근데 이 아니면 저는 좀더 빠른 선수네 빠르고 스태미너 좋은 애를 추천드리고 싶어요 순컨 잠깐 보고 순컨 잠깐 보고 순컨 없는데? 아 순컨 오카는 쓰겠지 오카 기준으로 아얘 수비 참여도 높네 이러, 이러면 너무 안 좋아요 속력 어얘 좋네 이건 좋네 자 어떤 스케줄 하실 건데 어떤 스케줄 그거에 따라 달라요 지금 사실상 스케줄 끝났거든요 패스가 조금 그렇다 시야도 너무 낮고 중국 쓰면 쓸 수밖에 없겠네 중국 선수 치고는 좋은 거고 전체적으로 보면 좀 별로고 그러네요 자 공룡 1공 W 그럼 좀더 볼게요 골키퍼도 높게 골키퍼 아, 골키퍼는 관심 없으니까 여러분들 나중에 나부터 봐야겠다 여러분 원하는 거 웨진도 이제 5이 짝발이니까 제가 이제 5사 짝발 위주로 볼게요 추천하고 제가 원하는 거는 <웃음> 추천하고 싶은 선수부터 볼게요. 추천하고 싶은 선수. 순 띄고 커내야 돼. 
자 이가인 받고 로번 받죠? 다, 다 받고 클로즈 받고 밀러 한번 봅시다 밀러 자 밀러 높은 높음을 다이버 자 높은 높음 저는 별로 추천하고 싶지 않아요 자 속력 가속력이 좋네 민첩 좋고 자 모든 면이 밀러 뛰어난데 자좀 높은 높음은 어떨지 모르겠어요 제가 솔직히 높은 높음 안 써봤어 근데 확실히 스태미나 소모는 클 겁니다 당연히 그럴 수 밖에 없지 슈슈 받고 실바는 안 볼게요 발이 저거니까 남도 그때 별로 안 좋아요 남 헤딩 잘 못해갖고 남 이번에 점프 높아졌나 볼까요? 역시 점프 낮죠? 남은 헤딩이 털린다 그러더라고 자, 음, 제어도 그, 그닥 매력 없는 것 같아요 슈네이더 스네이더 한번 볼게요 스네이더 아 스태미나 별로죠? 속도 별로 어, 큰 메리트 없네 스네이더 볼 필요 없고 수아레에서 볼게요 지금 딱 보면 시세 보면 알수 있을 것 같아 시세가 바로 밑에인데 오늘 나왔는데 얼마 안 되잖아요 자 얘는 자 중요한 거 갖고 있네 자 높은 화려한 개인기 그리고 다이버는 있는 게 훨씬 좋아요 다이버 있으면 PK 활, 활, 훨씬 그잘 나옵니다 슈페나 해줘도 그냥 나와 다이버 있으면 PK 자. 아 근데 속도가 너무 느리나 자 칸나벌은 점프가 좋잖아요 그쵸? 점프가 높으니까 저도 칸나벌을 전설을 쓰고 있는데 점프가 높으니까 좋더라고 사비 알론서 볼게요 아 사비 너무 느리다 자 비싼 애들은 딱 아까 여러분이 처음에 제가 보여, 보여줬던 선수 있죠? 걔네 말고 메리트 없네 자 라모스는 제가 요즘 안 쓰는 이유가 있는데 강화는 내일 갈게요. 오늘은 이제 나갔다 들어오는 건좀 귀찮아서 강화는 내일 갈게요. 자, 이 보시면 이제 공격차도 높잖아요. 그럼 너무 높이 올라가. 자, 제가 원래 라모스랑 그 마이콩도 좋잖아요. 근데 이제 라모스를 판 이유가 결정적인 이유가 뭐였냐면 공격하다 보면 피고보다 갑자기 밑에서 한 놈이 위로 쭉 치고 올라와. 그게 보면은 라모스야. 너무 위로 올라와. 그래서 후반에 스태미너도 없고 그 역습 때그 공간이 비어 너무 짜증이 나갖고 라모스 팔았거든요 이거 높은 거 윙백에 저는 뭐 여러분 은장 이하일 경우에 이해하는 겁니다 은장 이상이신 분들은 제말 무시해도 돼요 본인 스타일로 가시고 은장 이하인 분들은 다 라모스 쓰지 마세요 특히 은장 이하인 분들은 스태미나 관리를 특별히 하기 어렵기 때문에 라모스 비추 자그 다음에 뭐 피케 피케 좀 빨라졌나 볼게요 피케 여전히 느리네 그쵸? 여전히 느리고 공격차도 높음이네 일단은 뭐 느리니까 느리고 높음 제가 제일 싫어하는거죠 자 이따가 볼게요 어차피 우리 3시까지 해야 되잖아 지금 30분 밖에 안 지났는데 잠깐 방지기 갈게요 드롭바 있나요? 드롭바? 여기 있다. 드롭바가 아마 내가 예측해 볼게요. 높음이 아닐 거야. 그래서 얘는 안 되는 게 높음이 아니라서 나 여기서 보통 보통이죠. 유리원까지 있네. 자, 속도는 뭐 나쁘지 않네. 스태미나 암이네요. 스태미나 암. 아무리 그래도 68은 너무 심하다. 민첩도 암. 짧은 패스 암. 아, 드롭바 여전히 너무 심하구나. 그러게. 아, 왜냐면 몸빵이 그래. 그 구엔진에서는, 자, 속도, 몸이 좋으면 속도를 능가할 수 있었거든요. 몸으로 보면서. 근데 이제 그게 안 돼. 자, 속도가 더 중요해졌기 때문에 그래서 그래요. 자, 옛날에는, 자, 드롭바가 앞에 있으면 뒤에서 딱 달라붙으면 절대 공 무조건 못 뺏었잖아요. 드롭바가 앞에 있으니까. 백테클 아니면 무조건 공못 뺏었습니다. 근데 지금은 느려도 따라와서 빽 빼서 자 그렇기 때문에 이제 의미가 없어진 거예요 그게 자 바라님 반갑고요 마이콩? 자 마이콩 볼게요 아니 괜찮아 자 피파 개꿀면 괜찮습니다 자 마이콩 볼게요 마이콩 또 제가 이게 이길 싫어해요 높음 높음이면 자 너무 높이 올라가서 뒷공간이 뚫리고 또 스태미너도 많이 달아 그래서 제가 좀 싫어 싫어요 이거를 그리고 진공청소기랑 자, 통로에 둘다 있네. 이거는, 자, 이거는 완전 좋은 거죠. 이건 수비 때 완전 좋긴 좋아요. 스태미너 엄청 좋죠? 속도도 이제는 좋고. 자, 윙백이, 자, 민첩 79면 굉장히 좋은 겁니다. 대인 수비 좀 아쉽네. 73. 
그래도 80 정도 되는 게 좋긴 한데 뭐이 정도면 그 참여도 빼고는 훌륭한데 자 공격 참여도 때문에 조금 비추 자 저스트 어서오세요 한번 파브레 갔어 볼게요 반대발도 근데 반대발도 되게 좋아하거든요 가성 미 가빈 선수라 자 이번에는 약간 별로 잘 못나왔네 속도도 너무 느리고 민첩도 후달리고 별로네 자 <웃음> 파브레 갔어 어딨어 여기있다 지금 보면 가격 보면 딱 선수 알수 있을 것 같아 자, 너무 느리네 71 그쵸? 민첩도 80도 안되고 자 근데 이건 좋네 공격 차원도 높죠? 요거 하나 좋네 요거 하나 근데 이제 CAM은 이거 높은 거를 좋아하는 사람도 있고 싫어하는 사람도 있어요 왜 높은 사람 높은 걸 싫어하는 사람은 왜 그러냐면 자, 겹친다는 약간 그런 분도 있어가지고 전유님 어서오시고 다비드 질바 봅시다 확실히 가격대로 보니까 가격대로 나온 것 같아요 가격대로 괜찮네 보니까 자 지, 지금 스쿼드는 이제요 자, 제가 추천하는 건 참여도 참여도랑 히든 그 두개 두개로 된 스쿼드가 좋습니다 자 실라 볼게요 어 실라 좋네 자 높음이죠 발은 좀 아쉽고 저, 그리고 지금 이 라이브 부스트기 먹었어요 그거 생각해야 되고 아까 그놈 어서 오세요 자 중거리슛 선호 이것도 뭐 피넷의 샷은 아니지만 이것도 좋은 거 나도 좋아요 택배 크로스도 있고 자 화려한 개인기 있네 자 이것도 테크니션도 있으면 훨씬 좋더라고 괜찮은 것 같은데 스태미나 조금 아쉽고 얘는 이제 윙이라 쓰면 굉장히 아쉽고 이가에 아까 했어요 자 얘는 윙이다 놓으면 스태미나가 굉장히 아쉽 겁니다 78이라 후반 60분 되면 헉헉거릴 거야 자, 패스는 좋다 패스 좋고 크로스 좋고 시야 좋고 아 애매하네 아 그래요? 매니저 모드만 적용이네 AI 붙은 거? 아 감사합니다 역시 우스님 AI가 어디 붙어있을지 아까? 아 여기 있구나 아 여기 있구나 아 이거 아 그렇구나 아 감사합니다 몰랐어요 이거 AI는 그렇죠 이 선수가 더 좋죠 자 폴로보이님 또 이제 저분 또 이제 폴로보이님이 저를 굉장히 많이 따라 하시는 분인데 호날두가 이 선수가 윙에서는 더 좋은 모습을 보일 때 많아요 희한하게 근데 저는 이제 호날두 위치 찾았어요 호날두 스트라이크 했으니까 죽이더라고 아무도 못 따라와 저는 호날두 위치 찾았습니다 최고 이번 시즌 별 메리트 없는데요 보니까 아, 메리트 있는 선수가 없네 지금 거의 다 훑어봤죠 자. 이과인 말 나온 김에 한번더 봐드릴게요. 봐 계신가? 조윤님? 자, 이과인 봐드릴게요. 자, 이과인은 잘 나왔어요. 좀잘 나온 게. 자, 높은. 자, 이거 높은 있죠? 근데 좀 아쉬운 거는, 아까도 얘기한 피넷의 샷이 없다는 거. 피넷의 샷이 없어서, 그게 좀 아쉽고. 자, 그 다음에 화려한 갱기라도 있으면 좋은데, 그것도 없고. 자, 그리고 스태미너가 굉장히 잘, 스태미너 속력이 굉장히 잘 나왔어요, 얘는. 맞아요. 중미, 공미가 더 빨리 답니다. 그 다음에 수비형 미드필더도 굉장히 빨리 달죠. 중앙 쪽에 있는 애들이 이번에 스태미나가 굉장히 빨리 달아요. 자, 보시면 여기가 굉장히 잘 나왔어요. 이게 굉장히 잘 나왔기 때문에 비싼 이유가 있겠죠. 자, 그리고 민첩도 이 정도면 훌륭하고. 근데 패스나, 아까 말, 말씀드렸지만, 연기는 패스가 조금 딸릴 수 있다는 거. 제가 볼땐곧 많이 내려올 것 같아요. 외질 볼게요. 외질은 저좀안 좋아해. 약발 슛슛 슛슛 아까 했어요 아까 다 했어 유튜브에 올릴 테니까 이따가 유튜브로 한번 봐주세요 자 얘는 이제 화려한 개행기 이건 좋죠 이건 이제 있을수록 좋은 겁니다 화려한 개행기 자 참여도 높음 아니죠 높음 아니면 조금 아쉬워요 자 지가 알아서 뛰어 들어가는 맛이 없어 자 스태미너도 안 좋죠 76 윙이 76이면 게임하지 말자는 거야 그렇죠 비추 완전 비추입니다 아 이거 볼게요 자양리펜 3카 볼게요 3카 속력 괜찮네 스탠가 괜찮고 얘도 높은 높음이네 얘 너, 
너무 위로 오, 오, 너무 위로 올라갈 것 같은데? 개인 선수도 낫네. 70일밖에 안 되네. 아, 되게 애매한 선수다. 어쩔 수 비추, 비추. 비야 별로, 비야 별로. 보니까 별로더라고. 자, 저, 잘 보세요. 지금 저분이 구단같이가 높은데, 높은데 잘 보세요. 외아 펠레, 날도 쓰지, 쓰시잖아요. 잘 보, 보세요. <웃음> 얘는 제가 좋아하는 걸, 아, 스페인 미는 별로 안 좋은데, 이제. 잘 보시면 제가 좋아하는 걸다 갖고 있어요. 높음, 예리한 가마창이, 화려한 개인기. 자, 이거 제가 엄청 좋아하는 것들, 이제 아까 말씀드렸던 거. 자, 이거 다 갖고 있는 선수가 별로 없어요. 자, 그 다음에 뭐, 없는 게 없어. 키는 작지만, 공중의 지배자까지 가, 갖고 있을 정도. 그 다음에 이제 보시면, 속력이 96. 미친 거죠. 그쵸? 스태미너 86. 자, 볼 컨트롤 95. 뭐, 보통 선수들이 만렙일 때 갖는 거를 얘는 그냥 1레벨 갖고 있어요. 패스 죽이고, 긴 패스 죽이고, 위치 선을 96, 시야 87. 사기 캐릭이죠, 사기 캐릭. 비쌀 수밖에 없고, 자, 외화 볼게요, 외화. 얘도 잘 보면요, 제가, 제가 말했던 그대로 다 갖고 있죠? 자, 높은 예리한 가마천이 화려한 개인기. 이거 다 갖고 있어도 비싼 거예요. 이거 다 갖고 있는 순간 별로 없어요. 자, 얘도 그 공중의 지배자. 파워에는 없지만 공중의 지배자 있고. 자, 능력치 볼게요. 자, 스태미나 쩔죠? 속력 쩔죠? 민첩 쩔죠? 그 다음에 패스 좋죠 80 넘으면 연계 잘 되는 거예요 그쵸? 긴 패스는 좀 아쉽고 시야 좋고 이 정도면 훌륭한 거죠 그리고 호날도 보시면 저 호날도도 이제 저 추천받아 샀는데 솔직히 저는 처음에 윙위에다 썼을 때 진짜 짜증났어 너무 호날도 짜증나가지고 근데 얘도 다 갖고 있어 높은 가마차기 화려한 개인기 엄청 좋습니다 스트라이커로 넣으면 저는 호날두는 스트라이커나 아니면 저기 뭐야 그 CF 이게 최고인 것 같아 자 속도 좋죠 스태미너 좋고 볼 컨트롤 좋고 어, 안 좋은 거 거의 없어요 그쵸? 긴 패스만 조금 안 좋고 스네이더 어떤 스네이더 얘기하는 거예요? 스네이더? 스네이더 아까 봤는데 어떤 스네이더 얘기하는 거예요? 스네이더도 너무 많잖아 자 늦게 오신 분은 추천과 즐겨 찾기 부탁드릴게요 자, 보통 보통 김패스 김패스랑 플레이 메이커 같이 있는 거는 굉장히 좋습니다 중앙에서 큐떡 날릴 때 좋아 양발이야 거기다가 일단 히드는 굉장히 좋아요 히드는 90점 주고 싶네 굉장히 좋죠 자 근데 속력이 너무 느려 거기다가 스태미너도 아니야 암은 아니고 어쨌든 속력이 너무 느려 스태미너도 좀 약하고 음, 교체로 쓰긴 괜찮은데 음, 주전으로 쓰긴 좀 답답할 수 있어요 4만원인데 전유님 얼마 정확히 써주세요 4만원인데 코드 가볼게요 아니 근데 여기다 쳤네 나 이거 10시에 10시에 여자친구 사준건데 아직까지 못먹고 있는거예요 방송하느라고 자 볼게요 코스타는 보통 낮은거 좋아요 보통 낮은거면 자 스태미너 관리도 좋고 많이 안 내려내는거야 화려한 개인기 있죠? 자, 중거리 슛. 잠깐만. 아, 의미 없고. 플레이 메이커. 플레이 메이커 의미 없네. 그쵸? 자, 리더십 화려한 개인기. 자, 속력 좋고, 스태미너 좋고, 인척 좋고. 얘는 뭐 별로 흔잡을 데가 없는데, 진이랑 비교해볼게요. 근데 진이랑 비교하기 좀 뭐, 뭐한 게, 여자친구 있죠? 자, 진유가 가격 차이가 너무 많이 나잖아. 그쵸? 진유가 최대 단점은 뭐냐면요. 진유 스태미너입니다. 진유가 스태미너 빼면 겁나 좋아. 좋은 거다 있어요. 어차피 CM이라 높지 않아도 되거든요. 자, 가마차기 있죠? 개인기 있죠? 자, 패스 마스터 있고. 휴팅도 겁나 많아. 저는 호나우 진유를 CF로 쓰는 것도 괜찮은 것 같아. 민첩 쩔고, 속도 쩔고. 스태미너 빼고 괜찮아. 스태미너 빼고. 저는 호나우진유를 윙으로 쓰는 것도 추천합니다. 윙으로 드롭바는 안 좋고 
애매한데 그거 써봐야 될 거야. 코스타 제가 안 써봐서. 스테미너 좋으니까 코스, 코스타가 나을 것 같긴 해요. 드롭바 저 눈물을 먹은 거 팔았어요, 얼마 전에. 안 팔고 버티다가. 아, 드롭바는 답이 안 나옵니다. 이제 침투를 안 해. 요렌테 볼게요 요렌테 요렌테부터 10 얘기하는거에요 10W 10? 아, 10W가 금카가 있을 리 없지 보통이네 아 보통은 별로 안좋아요 자, 속도는 80밖에 안 되고, 스테미너는 이 정도면 스트라이커인데 괜찮고, 인첩 너무 딸리고, 아, 별로다. 짧은 패스 낮고, 아, 저는 요렌테이 완전 비춥니다. 아 맞다 잠깐 나 옆에 컴퓨터 하나 덮킬게요 좀 버닝이 좀 돼야 돼서 아까 누가 아까 누가 4천으로 뭐 물어봤었는데 4천으로 4천이 얼마인지 모르겠네 4천인지 4천만원인지 뭔지 야 듣고 듣고 볼게 듣고 듣고 지금 라이브 부스트 먹었죠? 자 라이브 부스트 생각해야 되고 일단은 자 높음의 다이버 이거는 조, 조, 좋은 것 같고요 완벽한 공격수 있고 날생돌이 있네 의외로 스테미너 좋고 가속 죽이네 민첩 조금 딸리긴 한데 이 정도면 괜찮죠 볼 컨트롤 괜찮고 패스 뭐이 정도면 괜찮고 이거 괜찮은 것 같은데요 되게 좋다고는 말을 못하겠는데 그나마 쓸만하다 잘 쓰면 쓸만하다 그 정도로 평가할 수 있겠는데요 근데 이제 스타일이 다른 게 그리고 여러분 그게 있어요 여러분 생각하시는 게 보세요 클로즈 아까 봐, 봐서 그래요 잠깐 내 얘기 좀 들어보세요 <웃음> 아니 나는 보통 운동 잘 쓰는데 왜왜 <웃음> <웃음> 왜 보통 보통 안 좋다고 그러냐 그렇게 생각할 수 있죠 어, 저도 당연히 그렇게 생각할 수 있다고 생각해요 자기 스타일 따라 그런 걸 수도 있고 그또 하나는 뭐냐면 노폼을 쓰면 플레이 스타일이 달라집니다 그러니까 보통 보통일 때는 애들이 침투를 안 하기 때문에 속공을 많이 못하고 지공이나 약간 풀어서 가야 돼 근데 높은 높으면 애들이 알아서 뛰어들어가기 때문에 플레이 스타일이 자 완전히 자기가 달라져요 자 그래서 보통 보통으로 잘 하고 싶으면 상관없는데 높음으로 계속 플레이를 하시다 보면 완전히 달라져요 자 제가 어떻게 테스트를 했냐면 자 제가 그 100만원짜리 팀을 만들었어요 100만원짜리 팀을 실제로 어저께는 그저께 만들었습니다 강화 스케줄은 9시. 9시부터 12시까지요 제가 보여드릴게요 잠깐만요 100만원짜리 팀을 만들었는데 웃긴게 이게 만들다 보니까 50만원 밖에 안 들었어요 실제로 자이 팀으로 했는데 자이팀 보신 분은 알겠지만 이팀 굉장히 좋아요 자이 팀이 왜 좋으냐면 참여도가 다 좋군요 내일 당연히 하죠 자 참여도가 좋기 때문에 이팀 다음에 정확히 49만원 들었거든요 49만원 근데 이제 참여도를 맞춰서 한 거기 때문에 굉장히 좋습니다 이걸로 해가지고 제가 동장인 분이 있거든요 동장 신과 동장 비 그분 저한테 털렸죠 이 팀으로 그러니까 이 팀으로 짤때 제가 이제 싼 팀으로 참여도 높은 애들을 맞출 수 있나 없느냐를 했는데 되더라고 특히 리베리 같은 경우는 리베리 같은 경우는 이게 참여도 높고 저 뭐더라 어아뭐 얘기하려고 했더라 어 
드리블이 조, 좋아가지고 괜찮고 베일, 근데 베일은 테크니컬 드리블러가 없, 없어서 좀 약간 그랬는데 얘를 이게 CM에 썼었거든요 베일 CM이 좋더라고 CM에 베일을 저는 CM에 쓰는 걸 굉장히 추천합니다 베일이 수비가 좋기 때문에 베일이 아시는 분은 아시겠지만 이영표랑 같이 윙백 출신이에요 윙백 자이팀 괜찮더라고 인자기 한번 볼게요 달리범이 어서오세요 자 레전드 있네 레전드 10억이네 겁나 좋은가 보다 자 얘도 보통 낮음 자 시세는 어 얘는 근데 보통이긴 한데 <웃음> 자 스톤님 어서오세요 중요한 거 두개 있네 자 파워헤드랑 예리한 가마차기 있죠 자 그리고 여러분들 하나 아직 그리고 속력 죽이죠 스태미도 좋고 근데 보통 낮음이라 저 같은 경우는 조금 비추 필요 샷도 없고 어? 가격이 10억 하는 건 그래도 뭐 좋으니까 하겠죠? 아, 아, 제 그리고 발도 5, 3이고. 어, 별로 안 좋다네. 그쵸? 별로 안 좋다는 얘기죠? 자. 그리고 여러분, 이제, 아까 제가 저 하나 또 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면, 지금 이번 엔진에서 웃긴 게, 제가 원하는 거 좋다고 하는 걸다 갖고 있는 선수가 아예 없어요. 자, 한번 볼게요. 아, 여기, 아, 여기 안 되는, 특성 안 되는구나. 자 파워헤더랑요 파워헤더 있죠 파워헤더랑 피니스샷이랑 테크니컬 드리버 3개를 가지고 공격 참여도가 높은 애가 피파 전승자에서 딱한명 있어 공구 아마우리 자, 근데 공구 아마우리 그래서 은카를 샀어요 자, 내가 산건 아니고 시청자분이 자, 구단같이 배역하시는 분이 한번 사서 써봐라 이래가지고 자 이거 오카를 사가지고 그 만렙을 매겼나? 그리고 써봤어 아 근데 히든 보시면 다 있어 가마차기 개인기 파워에서 근데 좀아 별로더라고 속력이 느려서 그런지 조금 별로더라고 조금 속력만 빠르면 내가 내가 어떻게 완전 초 A급 될수 있었는데 내가 어디 얘가 한 84, 85만 됐으면 오카가 10억 할지도 몰라 10억은 아니어도 4억은 넘을 것 같아 진짜 <웃음> 다 갖고 있으니까 그리고 아마우리 또 쓰면 또 특징 뭐냐면 약간 왼쪽으로 애가 처지더라고 그러니까 참여도에 비해서 약간 좀 마음에 안 드는 게 있어 제라드 볼게요 <웃음> 자 제라드 06W 원하시는 거죠? 06 06W 원하는 거죠? 제라드 보통 보통 자. 얘는 뭐다 AI 저편이 없고 그쵸? 스태미너 엄청 좋죠? 속도 괜찮고 근데 민첩이 좀 아쉽네 민첩 자 토레스 안정한 두개 파세요 안정한 도 파세요 안정한 별로 안정한 제가 팔았어요 얼마 전에 토레스도 저도 별 비추 자 이제는요 무조건 참여도 높은 애 쓰셔야 돼요 그 써보시면 다름, 다릅니다 자, 여러분 이제 농담이 아니라 자 50만원만 투자해서 이거 한번 해, 아니, 자, 이 팀은 1억짜리 팀 이거 말고 아까 내 보여드린 거 있죠 50만원 자 50만원만 투자해서 이팀 한번 써보세요 자이팀 50만원 밖에 안해 이팀 한번만 써봐 50만원 투자해서 그러면 여러분 여러분 포메이션에 얘네 쓰세요 그럼 얘네가 침투가 다 높거든요 하늘과 땅 차이 나요 느낌이 다를 거예요 지들이 침투하는 느낌이 들어 50만원 밖에 안 들어요 50만원만 투자해서 아니면 요거 4명만 사 요거 4명 사면 30만원 밖에 안 되겠다 요거 넷만 사가지고 한번 써보세요 진짜 그러면 이제 침투가 그 참여도 높은 게 어떤 건지 느낌이 딱 옵니다 움직임이 확실히 달라요 제가 그리고 참고로 참고로 제팀 보여드릴게요 <웃음> 자, 제가 아까 전에 이번 엔진에서 제일 추천, 추천하는 선수 둘이 있다 그랬잖아요 자. 자 어딨지? 어 피구 자 06피구 저 샀어요 오늘 06피구랑 아까 하나 더 있었죠? 자 어딨지? 아자르 어 아자르 샀고 아제, 아자르는 내가 실제로 자 본캐에서 후보로까지 바로 넣었어요 피구는 자 겹쳐서 못 넣고 그 정도로 이제 아자르 저는 굉장히 좋더라고 자 그리고 이제 아마우리도 그때 은카 써봤는데 내게 아니라서 한두 판밖에 못했거든요 자 그래서 내가 아마우리 이카 사서 다시 한번 오늘 체크해 봤어요 자 근데 약간 아마우리 히드는 좋은데 속도가 느리, 느리고 약간 움직임이 좀 못하더라고 06, 06피구 완전 좋습니다 
전설의 이 피구에 비해서 큰 차이 안 나요. 저는 얘 죽으면 쟤 씁니다. 도난, 저는 시즌카 중에서 꼭 사야 되는 선수가 있다면 피구, 그 다음에 아자르, 그 다음에 어, 비에이라 그리고 골키퍼도 이번에 잘 나온 게 많더라고 아자르도 한번 보여드릴게요 아자르, 아자르, 아자르가 아까 보여드렸지만 자 높음, 높음에 자, 예리한 가마차기, 화려한 개인기 있죠 자, 능력치 보면 지금 16레벨인데 97, 스태밍어 100 후보로서기 딱 좋아 패스 좋고 아 그리고 또 하나 택배 크로스가 있어요 택배 크로스 자 이거 보이죠 택배 크로스 자, 테크니션도 있고 완벽한 공격수 히든이 굉장히 좋아 자 이런 히든은 자 굉장히 좋습니다 속도만 조금 느릴 뿐이지 아자르는 제가 봤을 때 피고랑 같이 진짜 좋은 선수 같아 자 아자르 오카 보면은 아 거의 딱 느낌 오죠 전설 스테이지 전설 스텝 스태미너 90, 가속도 91, 속력 87, 인적 93. 자, 완전 좋죠. 근데 어차피 우리는 이건 못 쓰니까 3카 정도 쓸수 있겠지, 3카. 9시 전에 <웃음> 스쿼드 하나 갈까요? 자, 7호 고정 스쿼드. 난 재밌을 것 같은데 자 여러분은 어떠세요? 자, MC면 어서오시고 촉촉장 어서오세요 괜찮을 것 같은데요? 음 그리고 또 하나 또 하나 여러분 또 아는 거야? 아니 근데 팀 짜면서 선수 구하는 것도 더 재밌더라고 왜냐면요 근데 그 자리에서 여러분들 선수 추천을 좀 비교해보면서 하는 맛이 있더라고 한번 해봅시다 재밌어 7억 5천이면 재미 괜찮을 거야 신 엔진에 맞게 이번 엔진에 딱 맞는 선수로 내가 짜볼게 여러분이랑 같이 카톡 주세요 카카 괜찮은 것 같아 가성비 괜찮은 것 같아요 도전 지지 카카는 되게 좋다기보다 DJ 여리형이 카카는 저는 되게 좋다기보다 그 가격에 적정하게 쓸만한 것 같아 이니에스타보다 좋은 거냐 키가 커서 가끔 헤딩을 해 BJ 여리형이 BJ 여리형 왜, 왜? 양주신는왜 그러세요? 뭔일 있어? 아 에헤. 치킨 먹고 오세요 자, 칼톡 주시면 제가 7억 5천 스쿼드 한번 갈게요 네, 맞, 맞습니다. 그거고요 자, 